Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Alhamdulillah, salatu wa salamu ala rasulillah wa ba'd. Priyo darshuk shrute ekti prashno ni chhi, prashno ti pathi chhi na amadir ek jum prabashi bhai. Jante te chhen je Ramadan al Mubarake khatam tarabi uttam na ki sura tarabi uttam. Ji, shundur prashno kore chhi nuni. Amadir shamaje khatam tarabi bolte or that povitro or anul karim shampuno or that taravir solate tilavat korahai, akebore, shurutekini, shash porjunto, shatashi ramadone, shekane khatum korahai. To e dharabahi kotake bolahaji, hot me taravi, aronek mastide, or ananan sura, tilavat in madhome, chotokori, sola de korahai. সেটাকে বলা হয় যে সূরা তারাবি তো প্রশ্ন আসছে যে কোনটি উত্তম হবে আমরা বলবো যে নিঃসন্দেহে পবিত্র কোরআনুল কারীম সম্পূর্ণ রমাদান মাসে খতম করা বা শেষ করা এটি অবশ্যই একটি মুস্তাহাব কাজ অনেকে এটিকে সুন্নাহ বলেছেন আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে জিব্রিল আমিন তিনি পবিত্র রমাদান মাসে Quran তার সামনে পেশ করতেন আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু থেকে যে বর্ণনাটি আসছে সেখানে সুস্পষ্টভাবে তিনি বলেন যে আননা জিবরিল আলাইহি সালাতু ওয়াসসালাম কানা ইয়ারিদু আলান নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসসালাম আল কোরআনা ফি কুল্লি আমিন মাররাতান ফাআরাদা আলাইহি মাররাতাইন ফিল আম আল্লাযী কুবিদা ফীহ তিনি বলছেন যে জিবরিল আলাইহিস সালাতু ওয়াসসালাম প্রতি বছর একবার আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে কোরআনটাকে পেশ করতেন ইবনুল আসির এই পেশ করার অর্থ করেছেন যে আই কানা ইউদারিসুহু আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং জিবরিল আমিন ওনার স্টাডি সার্কেল করতেন স্টাডি করতেন কোরআন যতটুকুই নাজিল হয়েছে সবটুকু তারা রমাদানে স্টাডি করতেন তো এই হাদিস থেকে আরো এরকম অসংখ্য হাদিস আছে যেগুলো প্রমাণ করে যে আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রমাদানে কোরআনকে খুব বেশি গুরুত্ব দিতেন কোরআন সবটুকুই তিনি যতটুকু তার কাছে যে বৎসর নাজিল হতো সবটুকুই তিনি সম্পূর্ণ করতেন রমাদান মাসে তো এটিকে উলামায়ে کرام সুন্নাহ বলেছেন কেউ কেউ মুস্তাহাব বলেছেন এই ধারাবাহিকতায় মুসলিমদের মানে সালাফদের থেকেই এই রীতিটা চলে আসছে যে রমাদান মাসে কিয়ামুল লাইলে কোরআন খতম করা হয় এটি খুবই উত্তম এবং সর্বোত্তম আমল আমরা বলতে পারি ভালো কাজ তবে একটি শর্তের ভিত্তিতে সেই শর্ত হচ্ছে যে আপনাকে অবশ্যই কোরআনের হক আদায় করে খতম তারাবি পড়তে হবে এমন যদি হয় যে আপনি প্রতিদিন এক পড়া করে পড়তে হচ্ছে এজন্য এত স্পিডে আপনি কোরআন পড়ছেন যে অর্থের বিকৃতি হয়ে যাচ্ছে রুকু সিজদাগুলো একেবারেই তারাহুরা করে করছেন আল ইতমিনান ও ফির রুকু ই ওয়াস সুজুদ ইতমিনান সহকারে আপনি রুকুতে যখন যাবেন আপনার শরীরের যেই হাড়গুলো এগুলো স্টেবল হবে সিজদায় যখন যাবেন একই অবস্থা রুকু থেকে যখন উঠবেন স্থির হয়ে দাঁড়াবেন এরপরে সিজদায় যাবেন তো এই ভাবে সালাতের হক আদায় করে তিলাওয়াতের হক আদায় করে আপনি যদি খতম তারাবি পড়েন নিঃসন্দেহে এতে কোনো সন্দেহ নাই অবশ্যই অবশ্যই ছোট ছোট সূরা দিয়ে সালাতু তারাবি আদায়ের চেয়ে এই খতম তারাবি অনেক উত্তম এতে কোনো সন্দেহ নাই তবে যদি এমন হয় যে এই খতম পড়তে গিয়ে খতম করতে হবে সেই জন্য কোরআন তারাহুড়া করে পড়া রুকু সিজদার হক আদায় না করা অনেক সময় সলাতই হয় না এত তারাহুড়া করে পড়া হয় এটাকে সলা বলা যায় না বরং আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলার সামনে বেয়াদবি করা হয় নাউযু বিল্লাহ মিন যালিক অর্থের বিকৃতি হয়ে যাচ্ছে কি পড়ছে নিজেও বুঝতে পারছে না পেছনের মুসলিরা তো বুঝতে পারছেই না এরকম তারাহুরা করে অর্থের বিকৃতি করে রুকু সিজদা যথাযথভাবে আদায় না করে যদি কেউ খতম করে এই খতমের কোনো ভ্যালু আসলে হবে না তার চেয়ে বরং কেউ যদি সূরা তারাবি একটি সূরা বা দুটি সূরা প্রতি রাকাতে যদি পড়ে রুকু এবং সিজদা খুব লম্বা করে করে ধীরস্থিরতার সাথে তাহলে এই সলাতটুকু ওই তারাহুরার খতমে তারাবির চেয়ে অনেক উত্তম হবে 
মা আয়সরদুল্লাহ তাল আনহা আল্লাহ রসুল সাল্লাহসাল্লামের রমাদানের সলাদ বা রমাদান ছাড়াও অন্য সময়ে কেয়ামুল লাইলের ব্যাপারে বলছেন ফলা তাস আল আন হোসনে হিন্না ও তুল হিন্না আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলিয়াল্লামের সলাদ এত দীর্ঘ হতো আর এত সুন্দর হতো আমাকে জিজ্ঞেস করো না আমি বর্ণনা করতে পারবো না তিনি আরেক জায়গায় বলছেন যে হাত্তা তাতা ফব তর কাদা মাহু আল্লাহ রসুল সাল্লাহ সাল্লামের পাগুলো ফুলে ফেটে যাওয়ার উপক্রম হতো এত লম্বা সময় তিনি দাঁড়িয়ে থাকতেন এবং অন্যান্য বর্ণনায় আসছে ইবনু আব্বাস রাজুল্লাহ থেকে আরও অসংখ্য সাহাবি বর্ণনা করেছেন যে তিনি যত সময় দাঁড়িয়ে থাকতেন ওয়াকায়না রুকু ওহু মিসলাল কিয়াম রুকুটাও এত দীর্ঘ হতো প্রায় ওয়াকায়না সুজুদ উহু হাকাদা তার সিজদাগুলোও এরকম হতো এবং আল্লাহ রসুল সাল্লাহাম রমাদানের ফজিলত বর্ণনা করে হাদিসে যা বলেছেন যে মান কামা রমাদানা ইমান ওয়াহতি সাহাবান গফির আলাহু মা তাকদ্দামা মিনজাম্বি যে ব্যক্তি রমাদা রমাদানে কিয়াম করল কিয়ামের হক আদায় করে কিয়াম করলো দাঁড়িয়ে থাকলো লম্বা সময় দাঁড়িয়ে থাকলো এই মানের সাথে এহতেসাব সাওয়াবের প্রত্যাশী হয়ে তার পূর্বে সমস্ত গুণাগুলো ক্ষমা করে দেওয়া হবে সুতরাং আমরা এ কথা বলতে পারি যে আপনি যদি যথাযথ হক আদায় করে খাতমে তারাবি পড়েন নিঃসন্দেহেটি অনেক উত্তম হবে আর যদি ওই সুযোগ আপনার না থাকে তাহলে আপনার জন্য অবশ্যই এটি উত্তম আপনি কোরআনের পছন্দনীয় সুরা থেকে যদি নিজে পড়েন বা কারো পেছনে ইক্তিদা করেন হতে পারে কোরআনের পছন্দনীয় সুরাগুলো থেকে তিনি তিলাওয়াত করবেন তিলাওয়াতের হক আদায় করে সলাতের হক আদায় করে তাহলে এটি অনেক বেশি উত্তম হবে ওই তাড়াহুড়ার খতম তারাবির চেয়ে আসুন আমরা আমাদের রমাদানের সলাদগুলো আসন্ন রমাদানে আমরা যেন সলাদ আমাদের কেয়ামগুলোকে তার হক আদায় করে আমরা আল্লাহ সুবহানু আতালার কাছে পেশ করতে পারি সেই তৌফিক যেন তিনি আমাদেরকে দেন আমিন ওসল্লাহ তালা সৈদিনা ও নবীনা মোহাম্মদ ওসালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহি অবরকাতহু